Se on hiljaa, bro. Mä teen vielä muistelu. Ma loodan, et te kõik tunnete sest väga hästi. Olete vanusest ja koha sisse võtnud. Naudite reede ja hilis pärast lõud juba. Ootame neil ühte külalist ja siis alustame. Külalist ja siis alustame. selle sündmusele. Minu kõrval on siin päeva peakangelane. Oi, meil on heliga midagi siin. Kui tee külalised välja, tee siis ma jätkan. Aga peakangelane Tere kirjanik, tõlkija ja kunstnik Helga Nõu. Tere tulemast tänase läheb. Aitäh! Suurem osa täis, aga mõned silmad võibolla on nubid minu silmad viljatsaks saanud. Nii et igal juhul tere tulnud, aitäh. Ja tere tulemast ära Eesti Vabariigi suursaadik. Tere kõik Elga sugulased, sõbrad ja ka niisama kuvilised, kes täna on tulnud Elgat siia austama. Olete väga, väga tere tulnud. Ja nii tore on näha, et siin on tõesti palju rahvast. Aitäh teile, et tulite. Aga kuna te ei tea ilmselt päeva kava ja me ei ole seda ka teile ette välja jaganud, siis räägin teile reidi, mis meid ees ootab. Et kõik teaksid ja paneksid ennast valmis. Esimese asjana anname sõna suursaadikule. Pärast seda teeme me Helgaga väikese interviu, sest 90. aastat on päris pikk aeg, mille jooksul on ilmselt üht ka ma teist juhtunud ja me tahame sellest natuke rohkem kõik kuulda. Siis on üks väga põnev hetk, kus meil on kohal Stokholmi Eesti kooli 7. klassi õpilased ja ka õpetaja Kaja. Nimelt korraldasime väikese kirjandi võistluse Helga kirjutatud laste raamatute teemal ja täna tahame audasustada selle kirjandi võistluse võitjaid. Pärast seda esinevad meile Liisa Ogerberg ja Thomas Tuulse, kuuleme veidi muusikat. Pärast seda meil on ka video sillaga ühendus Jaanika Kroonbergiga, kes on siin selle ekraani kaudu meiega ja annab edasi tervituse Eesti Kirjanike liidust. Ja päeva või siis selle ametlik osa lõpetuseks ütleb ka tervitussõnad Eesti kultuuri koondise juhatusesimes Jaan Sein. Seejärel algab siis nii-öelda mitte ametlik osa, kus kõik, kes soovivad, saate jääda edasi helgata austama ja maitsma torti ja tõstma ka klaasi tema terviseks. Kas te olete päeva plaaniga nõus? Väga hea. Aga sellisel juhul annaksin ma sõna üle ära Thomas Lukile. Palju. Nii, suur suur tõnus ja kutsumust. On hea põlde üle, et see on nii palju Helga Austajad, kõrgude jõuilar, kõigelt palju põlde õnne teile. Aga ma usun, et kõik teie sõbrad on lugenud teie raamatud ilmselt kui mitte siis ise siis võimalt oma lastelastele. Ja see tõttu on teie jäilinge raamatu ja kirjanikune, raamatud ja kirjanikune, eriti lasteraamatud kirjanikune, väga väga suur. Ja et ma ei eksiks, siis ma tahtsin teid ennast siteerida. Sest 90. aastat on tõepoolest 
suurepäraselt elatud elu ja palju aastat veel ees. Võibolla on see ka väike sisse jõudatus intervjuus, sest et kümme aastat tagasi Helga kõik küsiti, et kas oled oma elu sõnde leidnud? Ja Helga vastas, ja absoluutselt, mul on väga palju õnne elu sõnud, mul on kõik hästi leidnud. Aga ega ma pole kogelt niimoodi mõelnud ja siis vahepeal tulevad need need piletsed okupatsiooni aastada, kus ta ütleb telga, et me olime kaotunud koduma ja pidime elama maapaus ilma oma maata võõra rahva keskel. See tundus olema suur ebaeglus ja vägevalt. Ometi just see tiivustas pagule seal kirjanduse tegelema, mis oli peaaegu nagu avadusvaitlus. Alles nüüd tagantjärjus on aru, et mul on väga õnnelik elu. Ja muidugi õnnelik elu ei ole ilma õnnelik vabigaas, et seal pärast nii nagu ma aru saan, et just endid ta tiivustanud raamatuid kirjutama ja oma loomikult kanda vahel panema. Ehkki mis naru ka ennu jutust, et teie loominge ühe raamatu pane vahel veel maha või seda tõltada mõlemad siis kirjanikud. Aga teid on tunnustatud palju taha hundadega kaasarud Eesti vaavarik Valgede Rist 2021. aastal ja seda panustada ja panust tiindab ka täna Eesti vaavarik president Allar Kaaris. Allar Kaaris. Ja siin ongi tegelikult minu Lillevimp ja tema keri teile edasi anda, et ma tahaks nii teeritada nii saadkana poolt, aga Eesti Vabriga presidendi poolt ja tema tiimi poolt andis üle teile Lille Kimbu ja tema tänu kirja. Kas ma tõiks korra appi polud, et seda mikrofoni võida? Aitäh, siin enne kõike Lille Kimbu, kas ma tõin selle teega ette anda või anname kellegi hoida? Ma jätan selle teadikult paperi sisse, et saad selle üste koju viia, aga siin palu närge heitu, kes on peal on Eesti Avariga suursaatnud Stockholmis, aga siin taga on Eesti Avariga presidendi kantsele. Me lihtsalt jätsime selle avamata, et proova Helga saaks selle isiklikult avada. Veel kord palju palju õnne teile, et täh, see on panuse Eesti Eesti kirjandusse ja ka kogu Eesti kogumanda siin Rootsis, aga nüüd kodumal Eestis. Aitäh teile! Sõnu 90. aastat on päris pikk aeg ja ilmselt oleks nii, et kui sa räägiksid kõik oma elu tähtsündmused, siis läheks päike looja ja meil läheks juttu jaguks üsna kauaks. Aga kui sa nüüd võtad kokku need kõige-kõige olulisemad sündmused oma elus, siis mis need on? Kõige suurem... Sündmus minu elus on, kui ma sündisin ja see oli nii ka nii äärja pealt, sepärast, et me elasime kohtlas ja isa oli metsalõr seal ja Maru Tõbi raabias oli käimas. Meil oli ka kiisu, või tähendab, et minu isal ja maal oli kiisu ja ta oli väga käin viebe loomuga, aga ükskord amustas ema, nii et veri tuli välja. Ja siis metsalema esimene laps ja kõik, nad isa lõikas kiisult pea otsas ära ja saatis Tartu Ja sealt tuligi vastus, et sellel on varutõbi. Ja siis ema pidi käia, ema läks siis oma vanemate juurde, kes elas, see elas ette Tartus ja käis siis, noh, suur ja laid, nagu ta siis oli. Üle kahekümne korra, ma ei mäleta, kas oli 21 või 28 korra ja sai pritsi. Nii et ta pääses raabiasest ja sellega said mina sündida ja see ma leian, et on kõige valus. Jah, tõepoolest imeline, et läks sul emal hästi ja siin oled sina nüüd 90 aastat hiljem. Jah, no pärast on lapsepõll, nagu lapsepõll või ikka. Aga et me põgenesime Rootsi ja Rootsis saime elama aadel sööle 
me olime ainuksed eestlased, roostlased seas, elasime seal viis aastat ja minule jäi nagu see mulje, et eestlased on ainukesed, kes keda üldse arvestada ja Eesti on kõige tähtsam rikk ja see on jätkunud. Pärast võiks ütelda, kui ma kooli lõpetasin, kohtasin Ennu, kes istub siin esimeses sõreas ja tema kõrseb on tuttavaks niimoodi, et ta tants oli ja ta kumardas tüdruku ees, kes nad, kes, keda ta tahtis tantsima viia. Ja kui ta peas õssis, siis oli opis mina seisin seal taga. See pärast, et see teine oli samal hetkel just ära läinud. Nii et see oli ka puht juhus, et ma ennu läidsin. Või tema leidis minu. Tema õieti selle asemel, et me välja läksime, oleksime läinud ja pidutsenud, siis me ossime Eesti raamatuid ja tema ka on Tema on sundinud mind tõeti Eesti keeles kirjutama. Nii et kui minu esimene raamat tuli kassub rohtu, siis ma olin väga ebakindel. Aga pikapalle noh, siis pikapalle sain kindlust juurde ja Nüüd on raamatud tulnud ja nüüd on 24 raamatud umbes täpselt. Ja see oli see. Siis järgmine väga tähtis asi on, et Eesti sai vabaks, pääses Vene režiimist ja nüüd me olemegi viimased viimased 25 või 30 aastat kui palju elanud nüüd kaksik elu et Eesti osa Eestis ja osa Ruudsis ja 25 25, noh siis keskel Väga põnev, tegelikult... Sa ütlesid, et sinus sai kirjanik oma abikaasa sundusel, aga ilmselt ütleme siis niimoodi, et kõik need aastad ja 24 raamatud ei olnud ilmselt päris nii, et keegi istus kõrval ja sundis seda tegema. Mis inspireeris sind neid raamatud kirjutama ja mis ka võib olla nii huvitav, et sa oled ametilt, nii-öelda päris ametilt või kui seda saab nii öelda, et mis on üldse päris amet, aga sa töötasid ju väga pikka aega õpetajana. Kuidas sa üldse kombineerisid oma õpetaja kutset ja kirjaniku ametid? Ja kirjaniku amet ei saa seda ütelda, et amet, nüüd ma olen kirjanik ja nüüd ma elan sellest ja sellest ei saagi keegi elada. Ja kes mind inspireeris olid meie lapsed kellest laine vab seal, istub seal, heinu seal. Ja lapsed panid kõige rohkem kirjutama õieti. Nüüd ma võiks ütelda, et ma ei ole seda õiget kirjaniku kirjaniku tüüpi, mitte ruotsi kirjaniku Pärast, et see on rohkem ja rohkem kujunend politseameetikuks umbes. 
Ja ma ei tea, kümme esimest aastat ma olin maakoolis Rootsis ja see oli ka ikka, see oli kuidagi talutav, aga siis ma läksin ainult poole koormuse peale Uppsalas ja Stockholmis ja see sobis mulle paremini ja nii et ma ei tea, ma ei peaks seda kirjaniku kirjanik olema et see mu amet oleks et parem on üldse kooli õpetaja siis saadakse kohe aru, aga kirjanik võiks ütleda, et see on mulle ka ära tulnud ja ma olen ka selles sõltuvaks saanud, nii et kui üks rõmad on valmis, siis kohe teine, teine suru peale ja vahel ongi, et on nagu mitu asja korraga. Kõige rohkem ma arvan, et olen, siia nimetasid, et ma olen noorsu raamatute kirjutaja. Ja see on sellepärast, et minu esimene, ei, mitte esimene, aga iga täis üks raamat on peasuu, peasuu, plus see on noortele kirjutatud. Ja selleks andis mulle Aine, Aine, kes isub seal. Ja selle järgi, no selle järgi tuli teatud nõue, et ma kirjutaksin edasi noorsuuramatud. Nii et kui ma olen nüüd kirjutanud, Kuus või viis, viis noorsugramatud, siis olen ma kirjutanud, rohkem ma olen kirjutanud kaheksa romaani ja romaanid on kümme, kümme romaanid, romaanid on rohkem minu seisukoht millegi millegi peale nii et võiks ütleda, et ma ei ole mitte norsu kirjanik, aga ma olen kõige rohkem tuntud see see pea suu selles on silmunud ma arvan kaheksa trükki ja See, jah, ma ei tea, kas viimaseks on jäänud või mitte. Tore, kui ma rääkisin kodus pojaga, siis ta küsis, et kus sa lähed täna õhtul? Ma ütlesin, et Helga Nõu tähtis üritus, sa kaheksa kümme. Jaa, ma tean teda, ma lugesin tema raamatud pea suu. See oli kohe esimene, mis tal tuli meelda. Aga kokku oled see kirjutanud 24 raamatud, mida on päris palju ja ma saan aru ka, et sul on tegelikult veel üks raamat praegu teoksil. Jah, üks on Sala Hobune, on selle nimi. Ja ma ikka igakord ütlen, et jah, järgmine näda ma kirjutan viimase peatükki ja niimoodi, aga Aga nii lihtne see ei ole, et seal nimelt ma räägin 
jutustan oma põgenike laagrates, mitte minuga. Ja me olime peaaegu kümnes põgenike laagrates ja vahel juhtus seal asju, mis oli vähemalt lapse silma järgi väga naljakad. Ja aga seal oli ka tõsiseid, tõsist asja, nii et võiks ütelda, et ma olin esimene üksik kaid Rootsis. Ja see Eesti osa oli mulle väga tahtis. Ja mis on võibolla ka siin rahvale infoks, tegime ju Helga sinuga ka pikema intervju ja seda te saate lugeda rahvuslikus kontaktis digiversioonis, see on täitsa olemas. Ja tegelikult seda intervjuud tehes ma küsisin sinu käest, mida tähendab olla sinu jaoks eestlane ja siis sa õtlesid, et see on õnni õnnetus, et kas võib olla mõlemad. Ja kuna see oli piisavalt intrigeeriv, siis ma mõtlesin, et ma küsin praegu, mida sa mõtlesid selle eestluseks olemise ja selle õnne ja õnnetuse all. Ähtki sa kommenteerid seda natuke lähemalt. Kui olen kirjanik, siis on kahtlemata õnn või õnnelik vähemalt selles osas, mis nüüd esile osaks on saanud. Aga muidu on ju kirjutamine rohkem lauga taga istumine või arvuti ees. Ja see ei sobi võibolla üldis. Kas võinud? Armas Helga, alju õnne 90. aasta sinnipäeva puhul. Nüüd tulvid see muusika osakond, me mängime kolm pala. Ja esimene pala on olnudki põlnik. Toomas on kiirtatud elu, mille nimi on Ieva pala. Ja mina olen kiirtanud ühe loo, mille nimi on Rahu. Ja need olime nagu esimest koolda nüüd kokku põlminud sinu jaoks. Kas võiksime seda luua, Erika Kooli, aida ka niimoodi? Helga, paneme siin natuke, et sa saad istuda. Nüüd ta olid peagus seegi ära. Kas sa tahad?
Arva selga, palju õnne, palju õnne. Järgmise pala nimi on mälestus, mida ma kirjutasin mitu aastat tagasi. Ja ma arvan, et sinul ja minul on ka väga palju ühiseid mälestusi. Ma arvan, et sina kuulsid mind mängimas juba, kui ma olin teismeline. Nii et nüüd mäletame. Jah. Ma võiksin rääkida. Ja kuule, kui Ma liitasin, et mul on üks romaan, mis on peaaegu valmis, meeline on salahobune. Ja üks tehelasast, ma olen kirjutanud Toomas Tuntel. Ja siis neid täna tuligi, kuna tuleb siia ja tuligi nagu... Meie tunneme üksest mitud küsi. Kamuaega. Ma olen kirjutanud ühes essi vabarigi aastapäeva olemisest, kus just Toomas mängib oma pala. Seal on ka üks tegelane või russlased, kes tulevad, kes sinna üldi ei kuulu. Aga siis, et siis Toomas, kes üks laulja, kellega ta koos tuleb, et need leiavad, et No nende tähtsusiga taas on sama nagu teistel, et nemad ka peavad seal istuma ja sööma.
tähtavast uuise, tähtavad saatele selle imeiluse vahepalla eest. Meie läheme programmiga edasi ja nüüd pöörame piigud ekraani koole, sellepärast, et meiega on videosilja vahendusel Jaanika Kroonberg, kes vaatab täpselt sulle otse vastu, Helga. Nii et anna sõna õlja sulle, Jaanika, loodan, et meie tehnika töötab ka kõik ennast. Oike kõik nüüd peiast. Jaanika Kroonberg. Kere Stockholm, kere Stockholm, kas mind on kuulda? Jaa, ma arvan. Aitäh, armas noorki Jaanik Helga. Kui see ette panek mulle tehti, et ma täna oleksin Stockholmis, sellise kaasaegse viisi virtuaalselt, siis ma esialgu proovisin ära rääkida meie uut esimeest või peaks ütlema esinaist, esisikult Maaria Kamrot, kirjanik ja liigumalt kõnelema. Aga ta kõrkles ja vaides vastu, et ta ei tunne piisavalt hästi sinu loomit. Ehkki tal on mõned raamatud, mida ta on lugenud. Mina arvasin, et ei ole midagi sellest, et ei tea ju pidama akadeemilist ettega. Aga kui nüüd Taave prooviks meie tänase suhtluse alguses küsis minult pettunud, et kas ma pilti ei näitagi, siis mul tekis küll selline kõhe tunne, et eeldatakse mingit vastere ettekannet või slaidi ettekannet, mida siiski ei tule, aga ta sai aru, et ma pean kaamera sisse ülitama, või tähenda, mina siin aru. Olgu peale, nüüd oleme me vähemalt inimese maeg, silmast silma saame põnelda ja meil publiku juuresolekul ja ennu juuresolekul, kes on siin hoidnud ja loetanud igalt pidi ja sina saamugi teda. Ma mõtlesin selle peale tegelikult, et miks ma õtlesin, et noorkirjan. Sa oled ja jääd minu jaoks noorkirjanikuks, selles nõnda nimetatud pagulaskirjanduse kontekstis, mida me ikkagi ajaloolises plaanis peame niimoodi jälgima või käsitlema jätkuvalt sellest, mis on tehtud aastakümnete jooksul Rootsis, Kanadas, Ameerikas, mõjal maailmas, Eesti kirjandus. Selles mõttes jääb see kirjanduse sektor ju ikkagi, mis pidi pagulas kirjanduseks. Ja tihti lugu tuleb seda isegi meelde tuletada, et tegemist on pagulas kirjandusel. Ma mõtlesin ka selle peale, et millal meie oma vähel kokku puutusime esimest kord. Ja mulle tundus, et see oli aastal 1994 ja siis ma leidsin selle kivi, millel taaku mitte ma enam ei näe lugeda. See on jälle, Helga, sinu üks kunstiteoseid. Tiigri kivi, tiiger on siia kivile maalitud ja väga hea näeb välja praeguseni, ei ole ta vananenud midagi, nagu sina kivi. Aga siis, kui ma võtsin riiulist raamatu, tiiger, tiiger, loen ma siit pühendust. Meenutuseks ööst tiigri teki all ja hommikust tiigri kivi ka hupsalas 21.–22. juunil 1996. Nii et me oleme sinuga tuttavad olnud ja ennuga tuttavad olnud ikkagi vähem kui kolmandiku sinu elust ja umbest poole minu elust. Järgmisel aastal saab sinu kirjanduslikust debüüdist raamatu kujul ka, ma ei räägi, et sellest, mis on varem ilmanud, mitte raamatu, nagu sa ei ajakirjandus või mõjal, sinu kirjanduslikust debüüdist raamatu kujul saab 60. aastat. Ja see on siis kaks kolmandikku, tegi kaudu kaks kolmandikku, siin no eluajast ja pool jällegi tegi kaudu minu eluajast. Ja kui ma mõtlen nendele 24. raamatule või jäi kõige pigem nendele, mis sa oled kirjutanud nii-öelda täiskasvanud, ehkki täiskasvanud võivad lugeda ka laste raamatuid või noosu raamatuid oma pilguga, siis ma mõtlen sellele, et kuidas sina oled selles tollal nõnda nimetatud ikkagi pagulas kirjanduses Rootsis, Pärismaal elades, raudse eesriidega eraldatud meist siin koduma. Oled sina teinud ligikaudu seda sama, kui omas mõõdus, oma stiilis, omas laadis ja naisena, mida Eestis tegid Matti Unt, Enn Vettema 
ja võib-olla ka arva vahtun. Matti Uhkide on sul isegi olemas kusagi üks, vähemalt üks kummakus sinu tekstis, kui ma jõksi Matti Uhkide vaarikatega või midagi taolist. Enn Vettemaast huvitav seostekid. Enn Vettema on kirjutanud palju hiljem ühe romaani rõhutades kingliikusele, kingivast kõnemisis. Sina kirjutasid oma oleksist, pahast poisist, juba tunduvad parem. Ja muidugi Arvo Valtoni Protesk, sinu protesksed võtted, neidki võib põrselda. Ja mis veel väga huvitav, sa ei ole peianud segada sellist klassikalist kirjandust, Eesti kirjandust, mida tuli ikkagi paguruses lugeda vanemas kõrgkonnas eriti just klassikalises olitmis, mis sa ei ole peianud segada seda klassikalist Eesti kirjandust mütoloogiliste ja kokkultuuri motiividega. Loonud oma romaanides inimloomi, inimpareiseid ja kirjutanud kundi silmast alguse saanud romaani ja võib-olla ka kestinud mingil selliseid piire juba hiljem, mis võivad rääkida, lubavad rääkida ka meeste õgijalmest. Materjali on toonud elu ise sulle kätte ja ka kirjandus muusa on aida siin, on olnud siin mõnel juhul toeks, kas või selle alaskast liitud päeviku näol, kus üks mees peab, üks naine peab ära lugema kui hulgal mehi ja sina oled selle romaaniks kirjutanud. Väga pikantne teema, väga uvitav ja mõnel maailm ka tera ja ajaluuline kindlasti. Nüüd kõige selle juures, mulle näib, mulle näib ometigi, et ma olen üks etteid, et sa oled kirjanikuna võtnud leiva käest oma võimalikul ja väga vajalikul biograafi, kellelgi, kes võiks sinust või ka sinust ja ennust kirjutada monograafi. Uurimuse. Sa oled kirjutanud mänestusi, valetaja, suurenepärane mänestust ära raamat. Sa oled kirjutanud intervju raamatu võtt hindrikusega. See, kas sa tansaret oled lugenud, natuke provokatiivne ja meenutan veel ühte tärminit. Kümme aastat saab selle ilmumisest ja sellest hetkest, sellest konverentsist, kui me kirjandus muuseks täistasime sinu üht eelmist juuderid ristikivi päevale suure konverentsiga ja näitusega. Kirjanik just või ei tohiks kirjutada ära liiga palju oma elus, mis võtab biograafil käest ära võimaluse leida sealt veel mida pikantselt huvitava. Peale selle kirjandust teab sulliku arsenali, mida tavaliselt kasutatakse võitneks sünnekrokid, metaforid, metonüümiad ja nii edasi, aga midagi elumist, Sina ja enda oleti kirjutanud märestusi. Viimases akadeemias on lugeda teie kirjavahetust, algust. Aga mida siis veel? Enn on pidanud kroonika teie elust. Aga ametigi mu raamatud riiulis koguvad enda vahele mitmesugust materjali. Ja ühe tänuväärse arvustaja Andrus Kasema arvustusest loen ma midagi, mis mulle endale vastu ütleb. See on arvustus sinu raamatu, kas sa tansaret oled lugenud kokku. Citeerin. Raamatu teatavaks puuduseks on, nagu intervju raamatute puhul sageli, see, et räägitakse kõigest, aga mitte millestki lõpud. Valetaja. Vastaja ka vastaja on julgem kui küsija. Ja siin jäävad inimesed ja siin jäävad mitmed viisakult pooleli ja siin jäävad mitmed teemad viisakult pooleli just seal, kus sa alles huvitavaks läheb. Oleks võinud veel küsida, valusamalt, julgemalt, kirjanduses pole mõtet olla viisakult. Ja sa ei ole viisakult. Sa oled loomikulin. Viisakas on nüüd üldse kirjutamata jätta. Tartu ja õpsala vahelist merevalust paadit pidi oleks võinud rohkem ja julgemalt 
küsimusi tehda saata. Lõpuks on ju kirjanikul alati, kirjanikul alati vabadus vastamata jätta. See lõik lohutab. Ja tulevasse peograafid on võimalik edasi mõni. Aga kirjanike liidu ja kolleegide poolt sobin sulle ja ennude, teile mõlemale, palju tervist, õnne, kõigi soovide täitumist. Ja ikka julgust minna lõpuni, minna kaugemale, minna sügavamale, minna tõusta kõrgema oma jälguses ideoosis. Palju õnne, tervist ja nagu on kompleks viima seda rööda, pallis noorvigenik Helga, ole jätkuvalt hoid. Aitäh! Aitäh sulle nende sõnades ja mulle need tekitavad mulle palju, palju mälestus meie kohtumises ja ka seda, mida sina oled kirjutanud, mis on nagu, ma tunnen ennast ära, nii et aitäh sulle ja me näeme varsti jälle. Ja mõnest on oluta vastu, et oled juba selle täpse saanud. See on sellise tavapärase ja juhelike puhust aletava väikse taiese. Või kui ei, siis on see teed. On käes. Aitäh, Jaanika. Ja läheme nüüd programmiga edasi. Ja see kord alleksin ma sõna üle Jaan Seinile. Murandlisel ajal ja see on nii hästi su isiklikus elus kui ka Eesti elus. Sa oled sündinud Eestis, tuli Rootsi lapsena ja debüteerisid siin kirjanikuna ja pärast sa oled leinud tee tagasi Eestisse. Need on asjad, mis peegelduvad sinu loomingus läbi nisti ja see on ju täitsa loomulik kohe ja me kuulsime siin seda võib soovita ja kindlasti on siin mitmed, kes on lugenud sinu biograafilist raamatud valetaja, mis minu mõttes sugugi ei ole mingi valetaja see on lihtsalt, et sa räägid oma elust, et kus on nüüd kronoloogilises järjekorras võib lugeda mida sa oled läbi elanud ja see annab väga hea pildi sellest, kes sa oled ja mida sa oled teinud. Ma soovitan seda soojalt lugeda. Siis üks moment, millele ma tahaksin nagu peatuda, on see fakt. Sa nimetsid varem endast vanemaid, pakulas kirjanike, kolik, lepik, ristikivi, rääkimata mälgust ja undest ja nii edasi. Neil ei olnud ju enamusel sellist võimalust, et vabad Eestit näha. Lepik küll jõudis Eestisse, kolk käis ka seal nii edasi. Aga õnneks on, et sina ajal on nõuks selle ajastud, kus sa oled nagu saanud siduda ennast uuesti Eestiga. Ja see on ka minu mõttes väga oluline, sest sina oled üks silla ehitaja. Pagulas kirjanduse või ütleme välis Eesti kirjanduse ja kodu Eesti kirjanduse vahel. Sa oled nagu avanud aknaid, nii hästi meil Eesti poole, sest suur osa sinu viimase raamatutest on ju minu teada ilmunud Eestis, varem Antina Välja siin Rootsis, Eesti kirjanike kooperatiivis, aga nüüd on Eesti kirjastused ju sinu raamatud välja annud. Ja sellega sa oled annud võimaluse lugejatele Eestis ka heita piigu sellele, mis on sinu tagapõhi, et meie kui nii-öelda pakulased või pakulasti järeltulijad või välisselt või kuidas me ennast nimetame, ei pruugi tunda ennast, et me ei kuuluks Eestisse, sest seda sina oled nagu avameelselt võimaldanud meil sellist kuulumist Eestisse, sellega sa elad seal ja kirjutad nende ainete peal. Nii et minu mõttes see on üks väga märkimisväene punkt Helga Nõu tegevuses kirjanduslikult ja inimesena, 
et ta on ühendanud ja ehitanud sildu välis Eesti ja Eesti vahel. Aitäh sulle sellest! Ja meie, siis ma ei hakka siin pikalt rohkem sõna võtma, aga meil on selline tunne, et me kagesti tahame siin hoida ja oleme teab nii tänulikud kõige selle eest, mis sa oled teinud kirjanduse alal ja üldse meie kultuuri elus ja jätnud sellise sügava jälje kõrge kunstilisel tasemel. Meil ei ole muud kui üks väikene au aadress, mida me tahame sulle anda. See näeb niimoodi välja, üks tänu kiri, kirjanik Helga Nõule, 90. juubeli puhul elutöö Eest. Tänave sind väärika panuse eest, Eesti kultuuri ja kirjanduse rikastamisel Rootsi Eesti kogukonnas ja Eestis, ka ju nüüd 1. septembril 2024. No see on sinu sünnipäeva kuupäev maal on. See on EKK nimel juhatuse esimees Jaan Seim. Siin on kõik meie soojad tunded ja tänulikus sellest, mis sa oled teenud. Kuigi see on üks lihtne avaldas. Aitäh! Nii ja siis võtame need viilved ka võibolla siis. Tulevad sinna juurde. Oi, aitäh, suurata. Ja ma saan sellega aru, Kairi, et meie ametlik programm ei ole veel läbi. Aha, Kairi. Just nimelt ametlik programm ei ole veel läbi. Meil on veel üks enavõt ja aastu siia siia läheb. Rootsiestlaste liidu poolt soovime südamest soovida sulle õnne. Ja me lubame, et me kanname seda sinu pärandit edasi. Ja nagu ma sulle haapsalus suurpõgenemise konverentsil jõudsin juba öelda, siis meie noorte rahva ülikoolis sellel aastal me panime noored lugema ja teemaks olid sina. Ja need olid kolm raamatud, mida nad seal terve päev lugesid. Aga me ei annud terved raamatult, vaid ainult osa. Ja siis nad pidid ise lavastama etenduse sellest, kuidas see lugu nüüd lõpeb. Ja see oli päris vahva ja naljakas, et kui mul on võimalus, siis ma kindlasti saadan need laste etendused sulle. Aga see on ka väga tähtis, et need raamatud ei ole mitte ainult seal raamatu riiulis, vaid on tähtis, et neid loetakse ja kahjuks tänapäeva noortele sa pead need niimoodi kätte andma, Ja nendega koos neid lugema ja kuidagi selle lugemise lõbusaks tegema. Nii et suur suur aitäh sulle Helga kõikide nende raamatute eest ja nagu öeldud, siis me hoiame seda pärandit edasi. Aitäh!
ja loomingulist rikkuste järgmiste raamatelt ja enn ka hoidke helgat jätkuvalt nii nagu te olite toidnud 9 aastat ja muidugi lapsede vanemad on kõige tähtsamad, et teile ka jõudu armastust ja suur tänu teile kõne õhtu eest ja jääd nädal lõppu ette. Ma ei taha pigalt kõnedada, ma tahan Helgat ja Enni ja kõike selle sõnipäeval teha ettevõlimest ja lihtsalt siirelt tänada. Meil on tõepoolest uhke, et meil on selline kirjanike paar kõrgis vanuses, kellel on loomingulist jõudu ja tahet jätkata. Helga, me ootame teie siis seda hoposa jõudu ilmandist ja järjekordselt siis Pärli Eesti laste ja nooso kirjandusse. Ja ma tahtsin lihtsalt kõigile nägemist öelda ja soovida teile kõigile head nädalõppu ja veelkord jälga jõudu tervist ja loomingulist rikkust järgmiste raamatade ja enn ka hoidke helgat jätkuvalt nii nagu te olite toidnud 9 aastat ja muidugi lapsede vanemad on kõige tähtsamad, et teile ka jõudu ja armastust ja suur tänu teile kõne õhtu eest ja head nädalõppu ette. Kära rikkuda on neid kiitmakad. Selle pärast võib küsida, kui tark on üldse Nobeli auvinda välja anda. Aga ma siiski paar sõna räägin. Ma ei mõtle elgalt siita, nii et ta on nii hea sellegi poolest. Natuke tagapõhja siiski peaks ütlema, et meie oleme üksteist tunnud praegu juba 68 aastat. Need me tunneme üksteist seest ja väljast. Ja päris hästi, liiga hästi isegi. Aga ma siiski paneks elga klassiku tulka. Me saime paar kaks näelt tagasi labirint kirjanduse õpik seitsemendale klassile, mis on Eesti kooli õpik. Täna. Ja seal on siis kuus kirjaniku, kes siis on seitsemende klassi jaoks, kelle nad pead analüüsima. Oskar Ruts, Aidi Vallik, Helga Nõu, Johan Jaik, Helve Relve, Ja siis Jan Tete. Need on need, keda praegu Eesti seitsmene klassi õpilased siis rakendavad. Ja ma ütleks nii, et päris huvitav on minu seisugast vähemalt, et pea suu on mõnes mõttes juba nagu keval. Teda on trükkitud kaheksa korda ja me kohtame ikka päris palju inimesi, kes seda on koolis lugenud. Selle suhtes on elga kõige tuntum, oma noosur maandega kõige minu meest on kõige parem ikkagi täiskasunud ja tegelikult on ta kõige parem novellistima, kuigi ta on ainult üks novelli kogu. Nii et kui ta selle viimase sala oguse sala ja valmis saab, siis ta võiks hakata novelle kirjuda. Aga natuke me oleme ikkagi koos ka teinud ja siis ma tahtsin ütelda, siin ilmus juttu oli akadeemiast ja algusest, millest Janika rääkis. Seal viidas üle arusel, 